老师。好。系主任，请您过去一下，说是要商量年底庆功会的事儿。好，我把桌子收拾好啊。我来帮你收拾。啊，不用，我的桌子一般都是我自己收拾。哎呀，我来帮你收拾吧，你还不信任我呀？快点去吧。哦、啊，那行。是，他去系主任那儿了。您找他有什么事儿吗？啊，没什么事儿。后天是他爸爸过生日，本来想跟他商量一下买什么礼物的。他要是不在就算了，回头再说吧。后天是汪爸爸的生日、啊。林心，嗯，谢谢你帮助汪老师。不过他的书桌是不随便让别人动的，平时我都不敢乱动，他会不高兴的，是吗？我可是经常帮汪老师整理书桌的，我是他的助理嘛。哦，对了，谢老师，一直想跟您单独谈一下，不知道您现在是否方便？你说，我猜您最近跟汪老师的关系不太好吧？谢老师，恕我直言，像汪老师这样大师级的人物，您是否真正的关心过他？您好好的照顾过他吗？您了解他的内心吗？您关心过他的学术吗？您知道他在想什么吗？嗯、那你了解他吗？可以这样说吧，这段时间，在工作方面，我比您更接近他。更了解他的内心世界。像汪老师这样有内涵的人，需要的是琴瑟和鸣，才能岁月静好。谢谢你关心我们，我们挺好的，好不好是很难自己判定的。有人说，没有爱情的婚姻是不道德的婚姻，但是很少有人自己意识到这些。恐怕是只缘身在此山中吧。我还有事，先走了。书桌还是不动为好。爸过生日，想让小米过去一块吃个饭。听我问你爸好啊。哎。哎，小米，都几点了，你还在这看书呢？赶快收拾收拾走吧。我有点不舒服，不想去了。哪儿不舒服了？那什么，胃有点难受，不好意思啊。给爸的礼物在书房呢，你带去给他吧。哎呀，你看，要不咱们打车去？你看你都答应我爸妈了，不去他们会失望的。去了我还得应酬，也没那精力。再说了，这胃口不好，吃不下东西，别到时候让他们更扫兴。还是算了吧。没关系。我跟他们解释清楚，你到那儿你就在床上躺着，什么都不用管，行吗？何必呢？你今天怎么这么多话？我说不去就不去了。怎么了？是不是出什么事儿了？啊，妈，我这正正正正准备走呢。啊，好，好,好，好，我马上回来了。啊，知道，知道，啊。来挂了。你看妈都打电话催了，走吧。我都说了我不舒服，你赶紧走吧，别让他们等了啊。那，你好好休息，我先走了。这天也不早了，怎么还没来呀？哎，来了！
哎呀，妈，我回来了，着急了吧？哎，谢小米呢、啊？怎么没跟你后边啊？小米啊，突然肚子疼，啊，所以我就让他在家里歇着，没过来。嘿呦，这孩子没有生，那身体倒弄成这样了，现在可好，又整个胃病。没听说有什么胃病，是不是想不通，不想来啊？爸，看你想哪儿去了？妈，你们都别多想，我来了不也一样吗？咱说，咱们仨人吃饭不也挺好吗？来来来，我先接我爸。爸，呃，祝您寿比南山。国庆，你就别装了。我知道他肯定是在生我的气。妈，不会的，你真的想多了。小敏怎么会生您的气呢？国庆啊，你就别想了。他这么大年纪，又不能生，害得你到现在也没有生机当爸爸，我们也没有当奶奶。他心里头啊，肯定有想法。这要是再过去呀、啊，你那么男人可以休妻的。你这这这，妈，这不孝有三，无后为大。哎，算了算了，今天是高兴的日子，咱们就不说这个了。来，咱们祝你爸生日快乐。爸，我祝您那个身体健康，寿比南山。老头子，我也祝你早日抱上孙子。来。喂，这个点儿谁还会来啊？是啊，肯定是小米，那就这才会来的。啊，王老师，宁心，你怎么来了？是来给王爸爸祝寿的。哎呦，宁心来了，来来来来，进来。王妈妈好。你好。不好意思啊，我也是临时才知道是王爸爸的生日。你没准备什么，这个蛋糕是送给汪爸爸的，低糖低脂，祝您生日快乐，身体健康。哎，谢谢。哎，国相，接着，接着，接着。这个套装是送给您的，你以后啊，天天用，就能像现在一样永葆美丽。哎呦，我哪有美丽呀、啊？你来就来呗，还给我送东西，太客气了你。这个化妆品套装啊，是别人送给我妈妈的，她也不用。我看您平时对自己要求也高，打扮的又精致，所以啊，就给您带来了。哎呦，那谢谢你了。哎，还没吃饭吧？来，坐着一块儿吃啊。正好我也饿了，那我就不客气了。那那快快坐坐坐，来，快坐坐坐坐坐。来